안녕하세요. 아빠 안티스. 엄마 간호이 마리. 안유비. 약 20년 전에 직장의 난제 여행으로 한국에 온 것이 처음이고 2010년에 결혼한 후 한국 생활을 시작했습니다. 남편이랑 한국어로 대화하면서 게다가 그 시댁에서 부모님이랑 얘기도 나눠서 음모 마감 전날에 친구가 이런 대회가 있다고 알려주었습니다. 그래서 저의 한국 생활, 특히 한국 요리에 관한 한일 교류의 부분을 좀 제가 따뜻하게 전해보고 싶다. 단단한 엄마의 모습을 딸들에게 보여주고 싶다는 마음으로 응모했습니다. 항상 멋있는 엄마가 되고 싶으니까 일단 도전해보자고 응모해봤습니다. 먹는 것보다 만드는 과정이 정말 행복해요. 친정어머니께서 제가 어렸을 때부터 계절마다 다양한 요리를 만들어 주셨거든요. 그래서 그런 모습을 보면서 자연스럽게 제가 요리에 관심을 가지게 된것 같아요. 한국 요리를 진심으로 좋아하게 됐잖아요. 그래서 일본에 계시는 그 일본 사람 중에서도 한국 요리를 직접 만들거나 가정에서 가정 요리를 만들어서 먹고 싶은 분도 많이 계셔서 몇년 전에부터 유튜브를 통해서 일본에 계시는 일본 사람을 위해서 제가 일본 말로 한국 요리 레시피를 좀다 올리고 있기도 합니다. 이건 말하기 대회 때도 말씀을 드렸는데 같은 재료라도 간호라는 방법이나 그 조리법이 달라서 좀 완성된 요리가 좀 다르거든요. 맛도 그렇고 보기도 그렇고 일본 요리가 오히려 좀 밋밋하다고 하시는 분이 많지만 한국 요리보다 좀 짜다고 느끼는 요리도 많은 것 같다고 저는 봐요. 특히 음. 라면이나 또 전골 요리 같은 거 남편이 자주 맛있다고 해주는 음식은 감자탕. 뚝 삶은 지레기를 듬뿍 넣고 만드는 감자탕 맛있다고 해줘요. 시어머니께서는 정이 기쁘시고 그 항상 우리 가족을 많이 챙겨주세요. 한국 요리에 관심이 많기 때문에 자주 질문도 하는데요. 그때마다 꼼꼼하게 가르쳐 주시는 저의 한국 요리의 스승님. 진저 어머니께서는 어렸을 때부터 시골에서만 먹을 수 있는 다양한 요리를 만들어 주셨어요. 제가 자연스럽게 요리에 관심을 가지게 된 그런 계기를 주신 분이 진정 어머니. 저를 으르게 만든 일은 11년 전에 일어난 동일본 대지진입니다. 그 원전 사고가 일어난 지역이 저의 고향이고 그 당시 그 부모님께서는 힘들게 비난 생활을 하시고 있었습니다. 그때 제가 만삭이었고 부모님을 걱정 때문에 한달 동안 많이 울었어요. 그런 저에게 그때 진정 어머님께서 하신 말이 너의 뱃속에 있는 아기가 우리의 희망이다. 정신 차리고 잘 나아라. 그 한마디로 큰 힘을 얻었고 가장 기뻤던 일은 그런 일을 넘어 첫째 딸이 무사히 태어난 그 순간이었던 것 같습니다. 그것보다 매일 끝날 때쯤에 생각하는 것을 오늘도 진짜 알찬 시간을 보낼 수 있었네. 내일도 한국 생활 마음껏 즐기자. 음, 그거 매일 제가 생각해요. 새로운 나를 만나게 해주는 나라. 그리고 저의 흥미를 계속 자극해주는 매력적인 나라입니다. 뭐든지 새로운 도전이었고 적응해 가면서 새로운 나를 바르게 나를 수 있었다고 생각해서 그렇게 말씀을 드렸습니다. 음. 그때 제가 일본에서 대학병원에서 간호사 일을 하고 있었고 거기에서 환자분에서 외국인들이 정말 많았거든요. 그래서 역시 영어는 필요하겠다 음, 싶어서 호주에서 원래는 제가 아는 알던 일본 남자 친구가 있었고 그때는 친구로서 소개를 시켜줬고 그때 처음 만났고요. 그때 첫눈에 반해서 몇번 만남을 가지면서 이제 진지한 관계로 발전을 하게 된. 그리고 제가 먼저 한국에 왔고 그 이후로는 한 4년 정도를 이제 장거리 연애를 했었고요. 2010년에 결혼을 하게 되면서 와이프가 아예 한국으로 들어오게 된 케이스라고 보시면 될것 같아요. 
고민을 많이 했긴 했는데 그래도 그 남편이랑 결혼하지 않으면 나중에 제가 후회할 것 같다. 진심으로 그렇게 느껴가지고 결혼하게 되었습니다. 네. 성격이 손실하고 온난해요 무엇보다 가족을 소중하게 생각해주는 사람이에요. 아, 저희 와이프는 지금 보셔, 그냥 보셔도 출중하게 이쁘기 때문에 제가 미모의 첫, 첫 번째로 반했고요. 두 번째는 저를 굉장히 잘 챙겨주고 배려해주는 부분, 배려심? 뭐 이런 부분이 저는 좀 많이 감명을 받은 것 같습니다. 그래서 결혼 허락받으러 갈 때, 일단 제가 그때는 막 사회 초년생이어서 제가 어떤 일을 하는지, 그리고 어떤 비전이 있는지 이런 걸 정리를 해가지고 처갓집에 찾아갔었고요. 그 장인어른이랑 그 할아버지도 계셨는데 굉장히 반대를 많이 하셔가지고 결국에는 그래도 장인어른이 보시고 제가 또 진심인 걸좀 받아들이신 것 같아요. 같더라고요. 그래서 외국인이라는 이유가 가장 컸고요. 그리고 두 번째는 멀리 떨어져 사는 거에 대해서 좀 걱정을 많이 하시는 부분이 있어서 제가 새로운 곳에서 뭐 뭔가 도전하는 게 원래 좋아하는 성격이라서 좀 많이 설레, 설레기도 했었어요. 음, 불안하는 것보다는 뭔가 모르는 곳을 알게 된그 과정이 너무 재미있게 느끼니까 제 2의 인생이 뭔가 시작한 느낌? 애들도 한국이든 일본이든 둘다 되게 자연스럽고 어디 가도 생활이나 이런 부분에서도 별로 거부감이 전혀 없는 상태입니다. 겨울 방학 때는 일본에 가서 재원 학습? 응. 거의 저등학교에 들어가서 한달 동안 배워요. 이 관계도 소통하고 한국이든 일본이든 친밀하게 좀 자주 방문하면서 또 여행도 많이 가고 싶고요. 그리고 저희 장인, 장모님 한국 오시고 저희 부모님도 일본 한번 모셔서 교류를 좀더 많이 할수 있는 자리를 마련하는 게 좋지 않을까라고 생각을 가지고 있습니다. 저에게 있어서 아내란 공기다. 없으면 살수 없다. 와, 멋있다. 고맙습니다. s 구의 한일 포토 콘테스트 수상 작품전이 서울과 제주에서 개최됩니다. 이번 s 구의 한일 포토 콘테스트에는 왕래가 어려웠던 상황에도 불구하고 한국과 일본의 약 1,600명의 응모자께서 약 5,500장의 멋진 작품을 보내주셨습니다. 많은 관심을 가져주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다. 본 행사의 공동주최 및 후원단체, 기업, 기관과 함께 엄정한 심사를 거친 결과 총 30작품이 수상작품으로 선정되었습니다. 수상작품전을 방문하여 한일 양국의 매력을 담은 수상작품을 감상해주세요. 서울에서는 2022년 11월 30일 수요일부터 12월 8일 목요일까지 주한일본 대사관 공공문화원 2층 실크 갤러리에서 개최됩니다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 12월 4일 일요일은 휴관입니다. 제주에서는 2022년 12월 10일 토요일부터 12월 19일 월요일까지 토요타 렉서스 제주 전시장 2층 라운지에서 개최됩니다. 휴관일은 없으며 제주 전시장 전시 관람 문의는 주 제주 일본국 총영사관으로 문의 바랍니다. Thank <laughs> you.